مرحبا انا اسمي نديم فيلي من مدرسه كينجز اكاديمي واليوم رح نشارك معكم خطواتنا بتحقيق هدف كان عندي من زمان انا واصدقائي اجتمعنا وعملنا شيء اسمه البرنامج القيادي للشباب في الاردن اجتمعنا من اكثر من خمس مدارس في المملكه منهم مدرسه المعمدانيه والمطران والمدرسه الارثوذكسيه مدرسة كينجز أكاديمي، مدرسة الجودة الأمريكية، مدرسة البكالوريا، حتى نشتغل مع اللاجئين في مخيم غزة في جرش. والرؤية لهذا البرنامج إنه نعطي للمشتركين الفرصة لتطوير مهاراتهم القيادية من خلال صنع التغيير الإيجابي لمجتمعاتهم. وراودتني هاي الفكرة بعد قراءة الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني عندما قال في ختامها: "ولا بد أن نعمل دون تردد أو تأخير، يدا واحدة" مؤسسات ومعلمين طلبة وأهالي لتحقيق مبتغانا فكل يوم نمضي تمضي به الفرصة لأبنائنا في تحقيق ما يستحقون فلا نضيعها عليهم هذا البرنامج هو تكملة لمسيرة الأمم المتحدة النموذجية اللي بتتبناها الكثير من المدارس في النقاش والحوار ولكن إحنا بهذا البرنامج ما رح نوقف عند النقاش والحوار بالعكس رح نكمل بنحاول إنه نطبق الأفكار والأشياء اللي متوصل لها من النقاش والحوار عندنا أربع أهداف رح نحققها بزيارتنا لمخيم جرش في الأردن وأول هدف هو استطلاع حال ومشاكل اللاجئين ثاني هدف رح يكون بحث والتفكير في مشاكل اللاجئين وإيجاد حلول مناسبة لدعم حياتهم ثالث هدف هو التجربة القيادية من خلال أعمال التطوع في مخيم جرش وآخر هدف هو اختيار أهم وأحسن مشروع بين بين المشاريع لتطبيقه في مخيم جرش عشان نساهم في تغيير مجتمعاتنا تعاوننا مع مجموعة سما غزة والمنظمة الغير حكومية حب واحد عشان نقدر نوصل لهذا المخيم وقدمنا وجبة إفطار خلال شهر رمضان المبارك لأكثر من 30 طفل و20 شاب عشان نقدر نتواصل معهم ونتناقش معهم عن مشاكلهم ومواضيعهم في المخيم احلى شيء بالنسبه لي كان التفاعل اللي عملناه مع ناس وكان في كثير مراحل تفاعلنا اللي هي المرحله الاولى لما رحنا معهم ونحكي مع الاطفال وحكيت معهم سالت ايش بده يكونوا بالمستقبل وشفت ابتسامتهم اللي كانت صراحه من احلى اشياء بكل رحله وبعديها كمان تفاعلنا مع اللي هم كانوا زي كبار بالمجتمع عشان ناقش معهم من الحلول اللي احنا كانت عندنا وبهي الطريقه قدرت اتعرف على الثقافه تاعتهم اكثر والان خلينا ننتقل لبعض المعلومات والاحصائيات عن هذا المخيم انشئ مخيم جرش عام 1968 كمخيم طارئ ل 11500 من اللاجئين والمجردين اللي غادروا قطاع غزه بسبب الحرب العربيه الاسرائيليه عام 1967 وهذا المخيم الان يحتوي على اكثر من 30000 لاجئ فلسطيني لا يملكون ارقام وطنيه وهذا يمنعهم من الحصول على تامين صحي تصريح للعمل ضمان اجتماعي والحصول على ادنى حد من التعليم في بدايه عام 2018 خفضت الولايات المتحده الدعم لوكاله الامم المتحده لاغاثه الفلسطينيين من 125 مليون دولار لفقط 60 مليون دولار وهذا بيأثر على طريقتهم في التعامل مع الصحة والتعليم للاجئين في المخيم بعد الزيارة كل مشترك اشتغل على مشروعه الخاص اللي هو حبه في المخيم واللي هو اختاره وتناقشناه مع بعض لما اجتمعنا وصفينا من المشاريع ثلاث مشاريع عشان نعرضهم على لجنة من اللاجئين في المخيم عشان يعطونا النصائح والإرشاد بتجربة هاي المشاريع
شرط فقرة بالمقيم تعريف الوكالة لهذه العائلات أنه لازم يكون <تصفيق> لازم يكون الإنكم تبعه سالم ايش؟ 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 يعني الصف الاول كان عدد الاطفال اللي طلعوا من الكي جي 1 كي جي 2 طلعوا على المدرسه صار عمرهم ست سنين عددهم لا يكفي انهم كملوا خمس شعب فالوكاله شطت شعب من هذول الشعب وصاروا عندنا اربعه هلا السنه هاي لو اجانا عدد زياده من الطلاب ما راح يفتحوا لنا الخامسه هم بس بيشطوا ما بزيد وبعدين هاي المشين ما بتحتاج ولا نقطه الكتروسيتي صفر و إنه في شباك بكتيريا بتحول هذا الأورجانيك ويست لغاز. بس بنصفي إحنا نعمل بروتك وهذا بروتك بنبيعه بمبلغ. أول شيء لما كنا عم نطلع على الدنيا يوم 2013 كل واحد فينا قدم مشروع وإحنا ناقشنا هذا المشروع بنات بعض و... و... وبالأخير إن شاء الله بدنا نطبق هالمشاريع اللي ناقشناهم في المستقبل. زيارتنا للمخيم للمرة الثانية بدينا بأعمال تطوعية عشان نظبط المكان الخاص لدى المنظمة وعملنا لهم مكتبة وخصصنا أكثر من غرفة عشان نساعد الأطفال هناك وبعدين عرضنا المشاريع على لجنة اللاجئين هناك وأعطونا آراءهم وأفكارهم يمكن اكثر شيء حبيته في هاي التجربه ان قدرنا نساعد الناس واكثر شيء كمان حسيت انه كان انه فيه امل لكل حدا فينا انه الناس اللي عايشين هناك بدهم يحسنوا من وضعهم وما بدهم يضلهم في المخيم هذا اللي اعطانا الدافع نفكر في اشياء ممكن يستفيدوا منها بالمستقبل زي انه نعملهم المكتبه او نظبط لهم بيوتهم لانه كان عندهم شغف انهم يحسنوا كيف طريقه العيش تبعهم طريقة الفكرة الأولى عن فكرة فيها في خدمات بدنا نسوقها للناس إنها تكون موجودة. الفكرة الأولى إنه عندنا المراكز الصحية اللي هي بتابعة للأنوروا ما بتشتغل على التغريز. تغريز الجروح. أي حدا بده يروح على طبيب خاص أو بده يطلع على المستشفى. هذه بهالذات لو نوفر الخدمة 
جمعنا 150 دينار عشان نشتري فيهم العاب وطابات وهدايا للاطفال هناك، واسسنا مكتبه وتجمعنا من اكثر من متبرع 300 كتاب باكثر من لغه للاطفال والشباب هناك عشان يستفيدوا منها بعد رحيلنا. مشاكل هاي الناس المحتاجة أول مرة أنا شاركت مع هذا البرنامج وقدرنا نساعد بإنشاء مكتبة في كثير ناس برعت بكتب في ناس إجت وهي ساهمت وساعدتنا إحنا إنه تعمدنا إنه نعملها مكتبة مشان الكتب والثقافة والعلم من أساسيات الحياة والكتب ممكن تقدر تطلعهم من العالم المؤسف اللي هم عايشين فيه لعالم تاني ممكن يقدر يحق أحلامهم أهم الأهداف بعد زيارة هذا المخيم هو كان انه نترك بصماتنا على المخيم اللي اشتغلنا فيه فتعاوننا انا واصدقائي انه نجمع لهم الكتب ونكون لهم مكتبه اللي احنا نظفنا نظفناها وبنينا رفوفها وظبطناها عشان الاجيال القادمه تستفيد منها وتستخدمها كملجا للدراسه والتعليم <تصفيق> صغار لما ما كنا نقبل ناكل شيء اهلنا كان دائما يحكوا لنا انه في ناس كثير متبنين هذا الاكل وناس ما عندهم هذا الاكل هلا انا شخصيا هذا الشيء ما كنت اصدقه او ما كنتش حتى يعني افكر فيه كثير بس لما رحنا على مخيم غزه اكتشفت انه هذا الشيء جد موجود صلوا عليه صلوا عليه
الصعوبات والتحديات اللي واجهوها اللاجئين والاطفال بيضلهم دائما مبتسمين ودائما متفائلين بالحياه وعندهم طموح واهداف كثير كبيره لقدام وان شاء الله مع مساعده الناس والشباب نقدر نحقق هاي الاحلام <تصفيق> المجتمع عندنا هون يعني بتعطيهم هدية حقها بجوز 1000 دينار وما بتعجبهم بس الأطفال في غزة في مخيم غزة لما رحنا أعطيناهم شغلة كثير بسيطة كانت طابة أو أو حتى الحبلة وكثير عجبتهم وانبسطوا يعني اكتمل يومهم فيها فهذه الرؤية بالبرنامج عجبتني كثير <تصفيق> أنا بس بدي أحكي إنه فعلا تجربتي مع جي واي ال بي كانت تجربة رهيبة بكل معنى الكلمة خصوصا أنا بدي أركز مع على الأطفال إنه فعليا إحنا شفنا المخيم وشفنا حالة الناس اللي عايشين هناك بهذيك المنطقة وفعليا النفايات والبيئة وكل شيء وتفاجأت أشوف الأولاد كيف لسه هيك كثير عندهم هيك عندهم حماس وبيبتسموا بطريقة هيك بشغف ورحبوا فينا وكل شيء وفعلا آه انا بس بجد بدي اشجع الاستثمار بهذا الجيل الجديد ونتاكد انه نبني المستقبل ونبلش مع الاطفال هلا صار لازم اشكر عائله صديقي عبد الرحمن العلي اللي ساهم بتغطيه تكلفه هذا البرنامج بعدين بدي اشكر طاقم حب واحد والمنظمين خالد الشكعه وهبه خوري اللي ساعدونا وبذلوا من وقتهم وجهدهم عشان يحققوا رؤية هذا البرنامج وطبعا ما رح أنسى أني أشكر الشابات والشباب اللي كانوا روح هذا البرنامج وساعدونا بتحقيق الأهداف اللي حطيناها والآن بطلب من كل المشاهدين اللي شاهدوا هذا الفيديو أنهم يدعمونا من خلال مشاركة هذا الفيديو مع أكبر عدد ممكن من الناس حتى يوصل التأثير لشتى أرجاء المجتمع الأردني وشكرا